السلام علیکم اسٹوڈنٹس دس از سید نوید علی یور انگلش ٹیچر اور فہم اسکول کے یوٹیوب چینل کے تھرو میں آپ سے اس وقت مخاطب ہوں آج ویڈیو کلاسز کے سلسلے کی کلاس سکس کی سب سے فرسٹ کلاس ہے تو کلاس سکس کے اسٹوڈنٹس اپنی انگلش کی بکس اوپن کیجیے اور پیج نمبر ایٹ پہ آ جائیں پیج نمبر ایٹ پہ ہم اپنا یونٹ نمبر ون آج اسٹڈی کرنے لگے ہیں یونٹ نمبر ون پہ جب آپ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر دو ہیڈنگز ہیں ایک ہیڈنگ میں لکھا ہوا ہے ٹریڈیشنل ٹیل اور ایک اور سب ہیڈنگ ہے جو کہ ریڈنگ کی ریڈنگ کی کیپشن کے نیچے ایک ہیڈنگ آ رہی ہے باکس کے اندر تو دو ہیڈنگز دینے کا مقصد کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ ٹیکسٹ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ ایک اسٹوری ہے رائٹ right? تو پہلی والی ہیڈنگ آپ کو یہ سمجھا رہی ہے کہ یہ جو ٹیکسٹ ہے وہ کس ٹائپ کا ہے ٹھیک ہے ٹریڈیشنل ٹیل ٹریڈیشنل کا مطلب ہوتا ہے روایتی ٹھیک ہے ہر علاقے سے جڑی ہوئی کچھ روایات ہوتی ہیں اور ہر کلچر ہر لٹریچر کے اندر کچھ خاص طریقہ کار ہوتے ہیں کہانی کو لکھنے اور سنانے کے ٹھیک ہے تو جو انگلش لٹریچر ہے اس کے مطابق بہت ساری ٹریڈیشنل ٹیلز ہوتی ہیں اور ان کو سنانے اور لکھنے کے پیٹرنز ہوتے ہیں تو جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ایک انگلش لٹریچر کی ٹریڈیشنل ٹیل ہے اور اس ٹریڈیشنل ٹیل کا جو ٹائٹل ہے یا اس ٹریڈیشنل ٹیل کا جو نام ہے وہ ہے دا شیلڈ آف کائنڈنیس ٹیل کا لفظ میں بار بار استعمال کر رہا ہوں یہ کنفیوز ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں ٹیل ٹی اے آئی ایل ٹیل ٹھیک ہے ہومو فونس ہیں کیونکہ دونوں ورڈس ٹی اے آئی ایل ٹیل اینڈ ٹی اے ایل ای ٹیل بوتھ دا ورڈس آر ڈفرینٹ ان میننگ ٹی اے ایل ای ٹیل جو یہاں بورڈ پہ لکھا ہوا ہے اٹ مینس اے اسٹوری ایک کہانی اور ٹی اے آئی ایل ٹیل اس کا مطلب ہوتا ہے دم جو بہت سارے اینیملس کی ہوتی ہے سو ڈونٹ گیٹ کنفیوز ود دیز ورڈس پروننسیشن کیونکہ ان دونوں کے پروننسیشن ایک جیسے ہیں بٹ دے ہیو اے ڈفرینٹ میننگ اینڈ ڈفرینٹ اسپیلنگ تو یہاں جو ہم ٹیل کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اس کو اسٹوری کے میننگ میں استعمال کر رہے ہیں سو بی اویئر آف دیٹ اور اس ٹیل کا نام ہے دا شیلڈ آف کائنڈنیس ٹھیک ہے نا شیلڈ کہتے ہیں ڈھال کو آج سے کئی سو سال پہلے جب دنیا کے اندر ویپنز بنتے تھے تو وہ ویپنز گنز کی صورت میں نہیں ہوتے تھے وہ سارڈس کی صورت میں ہوتے تھے ڈیگرز ہوتے تھے نائفز ہوتی تھیں ٹھیک ہے اینڈ لینسز ہوتے تھے اور ان سے بچ ایروز ہوتے تھے ان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو چیز استعمال کی جاتی تھی وہ تانبے کی یا بہت ہی ہارڈ قسم کے اسٹیل کی بنی ہوتی تھی جس میں نہ تلوار کا اثر ہوتا تھا نہ ڈیگر کا اثر ہوتا تھا دیٹ راؤنڈیڈ تھنگ اور ریکٹینگولر تھنگ از کالڈ شیلڈ اوکے شیلڈ اردو میں ڈھال کہتے ہیں تو دا شیلڈ آف کائنڈنیس کائنڈنیس کا مطلب ہوتا ہے رحم دلی مہربانی کا جذبہ تو اب یہ کون سی شیلڈ ہے جس سے مہربانی کا جذبہ جڑا ہوا ہے لیٹس ریڈ آؤٹ آپ اسے پڑھتے ہیں اس کہانی کے اسٹارٹ ہونے سے پہلے آپ دیکھیں گے دو گرین باکسز بنے ہوئے باکس نمبر ون باکس نمبر پیج نمبر ایٹ ٹھیک ہے اس پہ دو باکسز بنے ہوئے یہاں پر یہ رائٹر بتا رہا ہے کہ وہ اس پوری کہانی کو کیسے سیٹ کر رہا ہے باکس نمبر ون اگر آپ اسٹڈی کریں گے بچوں تو وہاں پر اس نے بتایا کہ ٹریڈیشنل ٹیلز یوزلی فیچر کہ کسی بھی ٹریڈیشنل ٹیل کے اندر کسی بھی روایتی کہانی کے اندر درج ذیل خصوصیات ہوتی ہیں نمبر ون خاصیت اس نے کیا بتائی پلاٹس پلاٹس وچ ٹیچ اس اباؤٹ ہیومن بہیویئر یعنی کسی بھی ٹریڈیشنل ٹیل میں سب سے پہلے پلاٹس آتے ہیں پلاٹس کا مطلب اس میں کون سا کیریکٹر کس رویے کا حامل ہے یعنی کون اس میں ولن ہے کون اس میں ہیرو ہے کون اس میں سائڈ کیریکٹر ہے کون کائنڈ کون کائنڈ کیریکٹر ہے کون اس میں جو ہے بہت زیادہ صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے تو یہ فیچرز پلاٹس کے اندر بتائے جاتے ہیں دوسرا فیچر کسی بھی ٹریڈیشنل ٹیل کے اندر جو موجود ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے باکس نمبر ون میں لکھا ہوا ہے کیریکٹرز 
यानी उन कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होता है यानी जो जो कैरेक्टर्स इस कहानी में आ रहे हैं हु आर डिस्क्राइब सिंपली फॉर एग्जाम्पल एज वाइज और फूलिश और प्राउड कौन बहुत पुरफ़ख्र है कौन उसमें बेवकूफ़ है कौन उसमें बहुत ही समझदार है कौन उसमें क्लेवर है ये डिफाइन किया जा रहा होता है ठीक है इसी तरह से आप देखें कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट का जिक्र होता है बिटवीन अपोजिट गुड बैड ओल्ड यंग वाइज एंड फुलिश यानी किस कैरेक्टर का कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ है यानी पूरी कहानी के अंदर कौन सा कैरेक्टर किसके मुखालिफ है और क्यों है और कैसे है ठीक है इन कॉन्फ्लिक्ट को बताया जाता है देन रेपिटेशन ऑफ फ्रेजेस और एक्शन फिर मुख्तलिफ इवेंट्स बताए जाते हैं यानी किस कैरेक्टर uh, ने किसके साथ क्या कर दिया उसके बाद उसके सीक्वेंस में क्या हुआ फिर कहानी की किसी दूसरी साइड पे आपको ले जाया जाता है फिर वहाँ बताया जाता है कि इस कैरेक्टर के साथ कि, किसका कॉन्फ्लिक्ट था उस कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में किसने किसके साथ क्या कर दिया इसी तरह से बॉक्स टू में आइएगा वहाँ पर लिखा हुआ है टिपिकल कैरेक्टर्स ट्रिक ट्रिक्सटर किंग फादर मदर स्टेप मदर थर्ड चाइल्ड मोन्स्टर और विकेट पर्सन यानी मेन कैरेक्टर्स एक जगह पे होते हैं और जो साइड uh, कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कोई मदर है कोई चरवाहा है कोई शेफर्ड है या कोई रागीर है या कोई फ्रूट सेलर है दोज कैरेक्टर्स विच डू नॉट हैव दैट सिग्निफिकेंट इन द स्टोरी एज द मैन कैरेक्टर्स हैव दीज कैरेक्टर्स आर कॉल्ड टिपिकल कैरेक्टर्स तो हम चलते हैं ये एक किसी भी ट्रेडिशनल कहानी का एक सेटअप है कि किसी भी ट्रेडिशनल कहानी के सेटअप में किन किन फीचर्स का होना ज़रूरी है ये फीचर्स अगर किसी एक जगह पे जमा हो जाए तो फिर एक ट्रेडिशनल कहानी बन सकती है लेट्स फाइंड आउट कि इन कैरेक्टर्स को या इन तमाम फीचर्स को राइटर ने इस कहानी में कैसे समोया है रीडिंग की हेडिंग के नीचे लिखा हुआ है देख सकते हैं आप एज यू रीड दिस स्टोरी हाउ मेनी टिपिकल कैरेक्टर्स कैन यू फाइंड आप फाइंड करते जाइएगा दिमाग में रखते जाइएगा कौन कौन से टिपिकल कैरेक्टर्स इसमें आ रहे हैं यू विल फाइंड मेनी द शील्ड ऑफ काइंडनेस मेहरबानी की ढाल वंस देयर वॉज अ गुड ओल्ड मैन एक दफा का जिक्र है Once, एक मरतबा का जिक्र है देर वॉज अ गुड ओल्ड मैन एक बहुत बूढ़ा और बहुत ही अच्छा इंसान हुआ करता था हु हैड थ्री सन्स थ्री फाइन सन्स उसके बहुत ही अच्छे तीन बेटे थे यानी तीन बेटे थे और तीनों के तीनों बहुत अच्छे थे द फैमिलीज हैपीनेस अगर वो बच्चे तीनों अच्छे थे तो उसका मतलब है वो फैमिली खुश खुर्रम तरीके से रह रही थी दे वर हैप्पी दे वर प्रॉस्पेरस दे वर लीडिंग अ वेरी गुड लाइफ द फैमिलीज हैप्पीनेस वाज स्पॉइल्ड ओनली बाय द ग्रीडीनेस ऑफ देयर नेबर इस खानदान की खुशी में सिर्फ एक ही शख्स की वजह से दखल अंदाजी हुआ करती थी या इस खानदान की खुशी में सिर्फ एक शख्स खलल डालता था और वो कौन था बाय द ग्रीडीनेस लालची ऑफ देयर नेबर उनका पड़ोसी यानी उनका लालची पड़ोसी अपनी लालच की वजह से इस खानदान की खुशियों को तबाह कर दिया करता हु कॉन्स्टेंटली ट्राइड टू स्टील जो अपनी लालच की वजह से चोरियां करता था फ्रॉम दैम इनके यहां से या इनकी चीजों की चोरी कर लिया करता एंड इवन थ्री टर्न दियर लाइव और कई मरतबा तो उन्हें धमकाता उनकी उन्हें जान से मार देने की धमकियां देता उन्हें डराता वन डे एक दिन द ओल्ड मैन कॉल्ड हिस सन्स उस बूढ़े शख्स ने अपने तीनों बेटों को बुलाया एंड सैड और कहा My father's shield is the most precious thing I own. और अपने तीनों बेटों से कहा मेरे फादर की ये शील्ड जिसका नाम शील्ड ऑफ काइंडनेस है उसी शील्ड की बात हो रही है कि मेरे फादर की ये शील्ड 
is the most precious thing I own. मेरे पास सबसे कीमती चीज है यानी मेरे पास जितनी भी चीजें हैं उन तमाम चीजों में सबसे कीमती चीज मेरी नजर में ये मेरे फादर की शील्ड है प्रेशियस का मतलब होता है कीमती मोस्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा मोस्ट प्रेशियस सबसे ज्यादा कीमती राइट right? आगे चलते हैं क्या बताया ओल्ड मैन ने अपने बच्चों को तीनों बेटों को कि मेरे पास जो सबसे कीमती चीज है वो मेरे फादर की दी हुई शील्ड है ओनली वन ऑफ यू कैन इनहेरिट इट तुम में से सिर्फ एक ही बेटा इस शील्ड का वारिस बन सकता है इनहेरिट का मतलब होता है किसी भी चीज को विरसे में लेना अपने वाले से किसी भी चीज को हासिल करना और फिर उसका उस चीज का मालिक बन जाना तो उस इसका मतलब होता है कि आपने वो चीज अपने वाले से इनहेरिट की है तो वो ओल्ड मैन कह रहा है कि ओनली वन ऑफ यू कैन इनहेरिट इट तुम में से सिर्फ एक ही शख्स एक ही बेटा मुझसे ये हासिल कर सकता है या वो इसका वारिस बन सकता है सो so, लिहाजा आई एम गोइंग टू गिव यू मैं तुम्हें देने वाला हूं आ टेस्ट एक टेस्ट क्योंकि तीन में से किसी को किसी एक को मिलेगी तो इसका फैसला करना पड़ेगा ना कि किसको मिलेगी अब इसका फैसला करने के लिए किसके विरसे में जाएगी ओल्ड मैन ने उनको एक टेस्ट दे दिया सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ टेस्ट लिहाजा मैं तुम्हें देने वाला हूं एक टेस्ट और वो टेस्ट क्या था लेट्स रीड आउट यू आर ओल गुड एंड ब्रेव ओल्ड मैन कहने लगा तुम सब बहादुर हो ब्रेव बहादुर को कहते हैं गुड अच्छा यानी तुम सब अच्छे भी हो तुम सब बहादुर भी हो बट द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ ऑल इज काइंडनेस लेकिन इंसान के अंदर तमाम खसूसियात में से सबसे अच्छी खासियत उसकी रहम दिली है उसका काइंड होना है दूसरों की तरफ उसके दिल में काइंडनेस का होना है I want you to go out. लिहाजा मैं चाहता हूं कि तुम जाओ and perform और करो a kind deed. कोई जज्बा मेहरबानी का काम यानी मेहरबानी के जज्बे से कोई काम अंजाम दो And whoever shows himself to be the kindest. तुम में से सबसे ज्यादा मेहरबानी वाला काम जिसने किया विल इनहेरिट द फैमिली शील्ड उसे ये खानदानी शील्ड मिल जाएगी यानी मेरे वालिद की जो शील्ड जो मेरे विरसे में आई थी तुम में से सबसे अच्छा मेहरबानी का काम जिसने परफॉर्म किया उसे ये शील्ड मिल जाएगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ एक्साइटेड दो वो बच्चे वो बेटे कितने ज्यादा एक्साइट हो गए होंगे उस शील्ड को पाने के लिए यकीन बिकॉज दे वर वेरी ब्रेव एंड दे वर वेरी गुड दे वर नॉट ग्रीडी पीपल वो बिल्कुल भी लालची बच्चे ना थे बल्कि अपने फादर की उस शील्ड को पाने के लिए यकीन वो एक्साइटेड हो गए आफ्टर मेनी डेज कई दिन तक थ्री सन्स ये तीनों बेटे फ्टर मेनी डेज बल्कि आफ्टर का मतलब होता है बाद आफ्टर मेनी डेज कई दिनों के बाद द थ्री सन्स ये तीनों बेटे रिटर्न टू दर फादर्स हट ये अपने वालद मोहतरम के घर वापस आए हट कहते हैं झोपड़ी को यानी वो घर एक झोपड़ी नुमा था एक छोटी सी झोपड़ी थी इट मीन दे वर वेरी पुअर पीपल बट वेरी वेरी गुड पीपल वेरी सिंपल पीपल यानी कई दिनों के बाद वो मुख्तलिफ काम करते रहे जब उनको लगा कि उन्होंने कोई एक्ट ऑफ काइंडनेस कर लिया है तो एक दिन मुख्त करके वो तीनों बच्चे अपने फादर के पास आ गए अब वो एक एक करके अपना एक्ट बताना शुरू करेंगे और प्यारे बच्चों इस एक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में लिहाजा अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ के सुनाया और इंटरप्रीट किया और समझाया आप इसको रीड आउट करेंगे वीडियो पॉज करके रिवाइंड करके अगेन एंड अगेन उसे समझेंगे और जब तक आपको अब तक की स्टोरी का पूरा आइडिया ना हो जाए आप इसे 
वीडियो को अगेन एंड अगेन देखेंगे ठीक है अगली वीडियो में मैं आपको उसके आगे का किस्सा सुनाऊंगा कि वो तीनों बेटों ने आ, कौन से एक्ट ऑफ काइंडनेस परफॉर्म किए और उन तीनों में से किसने अपने फादर की शील को इनहेरिट करने आ, का दावा किया ठीक है बच्चों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज स्टे सेफ स्टे होम हैव ए नाइस टाइम अल्लाह हाफिज़